Guardate qua, questo bosco buio e se ci giriamo in là, faggio davanti a noi, entriamo completamente in un altro mondo. Non è male? Vogliamo Beh. allargarci un attimino e da uno sguardo magari c'è qualche punto meglio però là no Là inizia wow. centro, là è pieno di pesci Il punto buono qua è qui secondo me Vogliamo... Qua ci sono anche un paio di sassi ho visto uh -huh. Ci sono le mie foglie I miei faggi Secondo me qui abbiamo. Non è male qua, però giriamo un po', io metto giù lo zaino, poi non so se lo rimetto. Si sente la strada oh. Ciao, salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Avete visto un intro un po', sì, avete visto un po' delle zone, immagini, video di... <coughs> di una zona, delle zone un po' insolite direi, boschi un po' diversi e questo perché siamo in Toscana ieri sera eravamo ospiti da Livio in un casolare vicino a Chianciano Terme e oggi ci siamo diretti verso il monte Ammiata posti stupendi, boschi stupendi con persone stupende che adesso andremo a vedere e ve le presenterò anche comunque penso che la maggior parte di voi li conoscerà un fine settimana assolutamente in stile bushcraft e non credo che io dirò molto appunto bushcraft with friends direi che lasciamo parlare loro buona visione avviciniamo un po' all'accampamento avvicinarsi non è facile perché tutti sti fili dei tarp sono comunque come delle trappole se non fai il giro giusto vai in trappola ok pian piano vi faccio vedere chi ci abbiamo qua forse Ciao. lo conoscete già Omar Kai a volte salatissimo a volte no questo il suo setup, quelli magari ve li faccio vedere dopo meglio qua chi c'è? 
Le show mask, non c'è nessuno. Ah. Livio, ah. Giuseppe, ah, no. Wilderness, Calling, ciao, salve. Salve. Ecco, bravo, mettiti tu, che io mi vergogno. Lui è quello bello. Aspetta, scusa. Io allora vengo quello, da te. Io sono quello intelligente. <ride> ciao. Salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Lo so, a noi, è vero? Allora ovviamente Livio lo conoscete anche, o spero almeno molti di voi. Comunque è un incontro da nord a sud. Giuseppe, tu da, da Bari. Bari, Bari. E poi? Nord? Chi è più al nord di tutti qua? Chi sa tu? Io, ok. Tu sei più di più. E qua? Ciao! Ciao! Come stai? Fede, Zig. No, la can... dai, dai, la Pentax, io voglio te. Ciao Fede. Ciao. Prima che arrivi questa bellissima nebbia. Vi faccio un po' vedere, allora qua, questo è il posto di Omar, il suo classico setup, un po' abbassato, molto oh, ben coperto, caldo. tiene bene il calore anche dentro, ma comunque non credo che stasera farà molto freddo. Questo, Fede, un lean to, penso con pavimento, o hai tolto il pavimento? No, mi ho lasciato un po' dietro per mettere giù lo zaino, ah, un okay. po' di roba ah, ben coperta. Un lean to con un materassino e sacco a pelo? sacco a pelo sacco a pelo ok qua abbiamo un po' la postazione fuoverello qualche sedia improvvisata anche qua anche qua abbiamo preparato un po' di legna lì c'è Livio che raccoglie guardate sti faggi incredibile Ok, Livio e Passapù. Livio e Giuseppe dormono in questa tenda dove stanno qua e io appunto mi sono fatto questo A-frame. Eh, vi faccio poi vedere come ho fatto il letto, adesso vedrete come ho fatto con il strato di foglie perché comunque il materassino c'è solo questo e dormire per stasera io ho portato delle coperte, sono due, una di lana e un'altra normale, sintetica eh, dovrebbe bastare senz'altro, di più non ho portato molta roba oggi vorrei farvi vedere il letto che mi sono fatto per stasera con tutte queste foglie per me un paradiso molto semplice avete già capito magari qua su entrambi i lati un tronco ho fatto passare un poncio sotto ho riempito come avete visto anche nel video con foglie e, e niente poi coperto col poncio così che ho un matrassino era alto circa 40 50 cm 
col nostro peso poi adesso andrà giù a un isolamento comunque di 15-20 cm per la notte inoltre ho questo materassino poi per stanotte questo sottile della Miltec tutto lì ecco la coperta poi c'è un po' un sistema tre per come avvolgersi in una coperta secondo me fa più caldo avrò più caldo con questo oggi che magari con un sacco a pelo e due di vino se no che non si presenti qua se non c'è due di acqua e tre di vino c'è il mio gombo no non fa niente ah. Ah. Oh, non fate timidi, qualcuno accende sto cazzo di fuoco che ci siamo a raffreddare. <ride> Giusto Olivio? Vedo che guardi quei federstick con cioè, gli occhi che la bava. Sì. Strada facendo abbiamo raccolto un po' di erba secca, come al solito, un bel nido, una cosa più semplice. E abbiamo fatto anche dei federstick. Questo è, che è un pezzo di quarzo. Quarzo, quarzo. quarzo, trovato dalle mie parti. Di quarzo giusto per far vedere che non Dai, serve sempre non ce ne frega sempre. un quarzo, comincia appunto qua diritti del toro che parte <ride> per passione per fare video ma no, fai benissimo io se avessi i soldi e, e tempo mi piacerebbe pure una fotografia è che ci sto alla larga perché eh, sì, è, un po è un po' costosa io ho già troppi obbligi ma infatti io ho detto gliel'ho detto fissimo per avere quella roba devo pagare 500 euro sono una di quelle che tu sai che si aprono oh, sì, sì, ecco. sì. e quindi venerdì è un po' Oggi partiamo con un couscous con verdure varie Cos'è che ti fa il livio? Scusa eh, se devi ripeterlo eh, Cili con carne Ah ok In busta E lì pasta fagioli in quel se vado lontano lì mi sentirei sicuro perché sono sicuro che lì non, la civiltà non ci arriva si sì, si sì, sì. sempre lì ogni rumore no, poi io ho sempre visto ho detto le prime due ore che ero un attimo no perché se comunque sei da solo primo sei, io poi... ero, ero molto lontano da, da qualsiasi cosa quindi le prime due ore sei un po' sei un po' così non è che hai paura però boh, sono qua e mezzo ma se succede qualcosa che... dato che da me comunque non ci sono boschi immensi <ride> ci eravamo accampati e pensavamo di essere all'interno del bosco non c'era niente e che dopo da mangiare abbiamo anche trovato castagne strada facendo oh ma le sta intagliando
ci siamo svegliati con questo vento, cioè già la notte comunque, io ho dovuto svegliarmi e rinforzare tutto qua. E come vedete c'è un sacco di vento ancora, sicuramente non accenderemo fuoco, è troppo pericoloso e mettiamo tutto a posto torniamo al campo e ce ne andiamo eh, adesso ci saranno 6-7 gradi probabilmente ma con sto vento ho sentito è, è freschino e comunque un po' pericolosa la situazione anche perché lì abbiamo sentito la notte o almeno io anche Omar cadere dei rami dal vento e anche più in là, lì dietro, da qualche parte sono caduti i rami con questo vento forte, adesso non è neanche così forte come la notte e sì, ero un po' preoccupato, lo ammetto non avevamo pensato e calcolato molto al vento tu Omar stavi da Dio qua, no? io stavo benissimo eri bene. veramente coperto bene qua ho avuto quasi caldo perché avevamo il cappello a zero gradi e quindi Allo con le coperte io ho dormito da Dio, sì. solo che mi entrava il vento un po' ogni tanto. Eh, ogni tanto ti entrava di lì. Sì, e niente, se no non credo che adesso mostrerò molto ancora perché toglieremo il campo come magari ho già detto prima e penso che torneremo prima del previsto. Invece la terra cadevano un sacco di cose. Io a un certo punto pensavo stesse piovendo. Sì, anch'io pensavo. Piuttosto temevo magari che... che veniva qualcosa. Volevo farvi vedere ancora del nostro materassino che abbiamo fatto qua. È rimasto ancora un bel strato. Qua abbiamo 10 cm di isolamento ancora, vedete? Questo è ottimo, buon risultato. Spesso vedo commenti o, o discussioni con delle persone che mi invidia per i posti dove vivo, montagne eccetera, posso capirlo e io stesso dico sempre, mi ripeto, che sono, mi ritengo fortunato di vivere dove vivo, però allo stesso modo per me, come questo fine settimana, è... Questi boschi da noi non, non esistono, c'hai cioè fino a una certa altezza hai un tipo di bosco, poi dopo montano cambia, c'hai cioè pini abeti, poi dopo un po' meno abeti, cambia di nuovo. Su una linea fissa tutto lì, qua il bosco cambia ogni 10 minuti, quarta d'ora, è pazzesco. Qua abbiamo un bosco scuro, pieno di abeti, poi vai un po' più avanti, arrivano faggi, poi cambia di nuovo poi di nuovo misto, un paesaggio, un bosco da favola dove più che un cinghiale o un lupo ti aspetti che ogni momento può saltare fuori un folletto o un gnomo, cioè incredibile. Ringrazio Livio per l'invito e credo che, come ripeto a volte in Italia, meno male o comunque in tutte le regioni come adesso qua in Toscana, eh, abbiamo dei posti fantastici, una natura spettacolare dove che tutto il mondo ci invidia dobbiamo imparare noi stessi a apprezzarlo un po' di più e non invidiare gli altri perché sono loro che invidiano noi per uno dei paesi più belli al mondo secondo me
stiamo tornando letteralmente stiamo scappando un po' dalla pioggia ogni tanto ci raggiunge facciamo ancora un salto a casa di Livio ci saluteremo ci saluteremo sicuramente lì ancora comunque lo ringrazio già adesso per questo fine settimana è stato veramente un piacere eh, conoscere anche Giuseppe e Livio di persona Omar lo conoscevo già come anche Federico ormai ci vediamo spesso e direi che dalla Toscana per questa volta è tutto ci vediamo al prossimo video alla prossima ciao 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 